തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി കിടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനമേഖലയാണ് ആമസോൺ ഇന്നുവരെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെല്ലാത്ത പല പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മിത്തുകളും ആമസോൺ വനത്തിലുണ്ട് ഇതിലൊന്നായിരുന്നു പെറുവിലെ ആമസോൺ വനാന്തരങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിളയ്ക്കുന്ന നദി നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്ന പഴങ്കഥകളിലും പെറുവിലെ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ സ്വർണ്ണവേട്ടയ്ക്ക് പോയി ജീവനം കൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയ സ്പാനിഷ് യാത്രക്കാരുടെ കഥകളിലും ഈ നദിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷെ പെറുവിൽ ഇത്തരമൊരു തിളയ്ക്കുന്ന നദിക്കുള്ള സാധ്യത ഗവേഷകർ എന്നും തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിന് കാരണമുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ തിളയ്ക്കുന്ന തടാകങ്ങൾ ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കരീബിയൻ ദ്വീപായ ഡൊമിനിക്കയിലുള്ള തിളയ്ക്കുന്ന തടാകം പോലുള്ള ഇവ പക്ഷേ എപ്പോഴും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പെറുവിലെ ആമസോൺ മേഖലയിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇത്തരമൊരു തടാകത്തിനോ നദിക്കോ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തുന്നതും പക്ഷെ പെറുവിലെ തന്നെ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആൻഡ്രോസ് റുസോ ശാസ്ത്രത്തിന് തെറ്റുപറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിയെ അന്വേഷിച്ചൊരു യാത്ര നടത്തി ജിയോ തെർമൽ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ശേഷമാണ് പെറുവിലെ പല ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞരോടും ഇത്തരമൊരു നദിയെ കുറിച്ച് തിരക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഇത്തരമൊരു നദി നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു നദി കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വനമേഖലയുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ് റിസോ ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിളയ്ക്കുന്ന നദിക്ക് പിന്നാലെയുള്ള യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കേട്ടുവളർന്ന കഥകൾ റിസോയെ അനുവദിച്ചില്ല ഇതോടെയാണ് തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുവാൻ റിസോ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനായി തിരികെ ത്തിയപ്പോഴാണ് റിസോയുടെ അമ്മ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് റിസോയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരി ഈ നദിയിൽ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇതോടെ സമയം കളയാതെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയും കുട്ടി റിസോ നദി അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി വൈകാതെ തിളയ്ക്കുന്ന നദി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസത്തെ യാത്രക്കെടുവിലാണ് നദി കണ്ടെത്തിയതെങ്കിലും അതത്ര വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ യാത്ര അല്ലായിരുന്നു എന്ന് റിസോ പറയുന്നു എന്നിട്ടും ഇത്തരമൊരു അപൂർവ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പുറം ലോകത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും ഇത്ര നാളും എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് റിസോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം മിത്തുകളോടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്തമായ എതിർപ്പാകം ഇതിനു കാരണമായതെന്നും റിസോ കരുതുന്നു നദി കണ്ടെത്തിയ ഉടനെ അതിന്റെ താപനില അളക്കുകയാണ് റിസോ ചെയ്തത് തിളയ്ക്കാനുള്ള ചൂട് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത് എൺപത്തി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് നദിക്കുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ സഹോദരി നദിയിൽ നീന്തിയ കാര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ നദിയിലെ ജലത്തിന്റെ താപനില കൂടിയും കുറഞ്ഞും കാണപ്പെടുന്നു എന്നതും വ്യക്തമാണ് പ്രദേശവാസികളും സ്പാനിഷ് യാത്രക്കാരും പറഞ്ഞതുപോലെ ചില സമയങ്ങളിൽ നദി തിളച്ചു മറിയാനുള്ള സാധ്യതയും റിസോ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് റിസോ ഈ നദി ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റു ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗുകളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ നദിയിലേത് ഒന്ന് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അസ്വാഭാവികമായ ചൂട് രണ്ടാമതായി ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഇത്തരത്തിലുള്ള കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹിമാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഏതാനും മീറ്ററുകൾ ദൂരത്തേക്ക് മാത്രം നദിയെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നവയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ ഈ അസാധാരണ താപനിലയുടെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ റിസോ നദിയിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഒടുവിൽ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിയിലെ ഗവേഷകരുടെ കൂടി സഹായത്തോടെ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തിളയ്ക്കുന്ന നദിയുടെ പിന്നിലെ രഹസ്യം റിസോ കണ്ടെത്തി ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നെത്തുന്ന താപവാതകം തന്നെയാണ് നദിയെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് റിസോ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പക്ഷേ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്തു മാത്രം നൂറുകണക്കിന് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ട് ഈ വിള്ളലുകൾ കൂടിയാണ് താപവാതകം പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് വിള്ളലുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കൂടുതലാണ് നദിയിലെ താപനില മറ്റു ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗുകളെക്കാൾ ഉയർന്നതാകാൻ കാരണവും ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ തെർമൽ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ് പെറുവിലെ ഈ തിളയ്ക്കുന്ന തടാകം പക്ഷേ തടാകത്തിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം റിസോ തിളയ്ക്കുന്ന നദിയിലെ ഗവേഷ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക താപനിലയിൽ നദിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെറു ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലാണ് റിസോ ഇതിനകം തന്നെ ഏതാനും പുതിയ ജീവികളെയും റിസോയും സഹഗവേഷകരായ സ്പെൻസറും ജോനത്താനും ചേർന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കി